Olá, criptomaníacos! Hoje faremos uma análise do projeto da IOTA e faremos uma batalha entre IOTA e IOT Chain, conhecida como ITC. São dois projetos que atuam no IOT, ou Internet of Things, traduzindo Internet das Coisas, que é o próximo passo da evolução tecnológica. Então, tá para vir, nos próximos anos, uma grande revolução nessa troca de informação máquina a máquina, né? Você não precisa nem de intervenção do homem. E esses projetos estão chegando aí para realmente fazer a diferença. Então vamos comparar os dois e fazer uma batalha entre eles. Então fique ligado. Antes da gente começar, já deixa o seu like, porque esse vídeo aqui foi o que mais deu trabalho no canal, tá? São 16 horas de pesquisa entre esses dois projetos para conseguir fazer esse vídeo. Então, por favor, deixa o seu like para me ajudar. Outra coisa é que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Esse primeiro eu vou cobrir a IOTA, explicar o projeto da IOTA para vocês, e no segundo eu vou cobrir o projeto da IOT Chain e fazer o comparativo para ver qual das duas vai vencer essa batalha. Então são dois vídeos sobre o mesmo tema. O outro vídeo, o segundo vídeo, deve sair só na semana que vem, tá? Eu devo me programar ali para quarta-feira, talvez, da semana que vem. Então fique ligado para não perder. Se inscreve aqui no canal e clica na sineta para ser notificado. Primeiramente, o que seria Internet das Coisas? Bom, é uma rede de objetos físicos como veículos, prédios e computadores que possuem tecnologia e sensores que permitem a estes itens se interconectarem e trocarem dados entre si. Esse é o próximo passo da evolução tecnológica, integrando nosso mundo físico com o mundo computacional, garantindo assim melhor eficiência, economia e redução do esforço humano. Então imagine aí o seu carro dirigindo por conta própria, escolhendo a melhor rota até a sua casa e ao chegar ao portão, o portão se abre sozinho ao receber dados do carro. Ao entrar na sua casa, as luzes se acendem sozinhas e começa a tocar o seu ritmo musical preferido no rádio. O ar-condicionado já está ajustado na sua temperatura ideal, a sua cafeteira automaticamente começa a produzir seu café e sua banheira começa a encher e esquentar a água. Tudo isso sem que você precise ter feito qualquer coisa ou mesmo ter pensado nisso. Aí você vai me perguntar, Guilherme, como tudo isso é possível? E eu te respondo, isso tudo ocorre porque seus dispositivos estão conversando entre si. O seu carro está em contato com seu ar-condicionado, enviando dados sobre o tempo necessário para você chegar em casa. Dessa forma, o seu ar-condicionado programa o tempo que ele precisa para atingir a sua temperatura preferida, para que assim que você entre em casa, ela já esteja naquela temperatura certinha que você gosta. O seu rádio está em contato com seu celular para identificar quando você se aproxima e tocar sua trilha musical favorita, e assim por diante. Todos os dispositivos se comunicam de forma a facilitar a sua vida, e eles aprendem sua rotina e preferências com o tempo. Ou seja, quanto mais tempo passa, mais eles ficam perfeitos em te entender e te entregar aquilo que você precisa, sem que você precise ficar se preocupando com isso. E não somente isso, já que os seus dispositivos se comunicam com de outras pessoas também, de forma a facilitar a convivência de todos. Então, por exemplo, seu carro estará trocando dados com outros carros que estão na mesma via, para avaliar melhores rotas, e velocidade ideal para evitar congestionamentos. Os radares de velocidade também estarão em contato com os carros e terão velocidade máxima variável, de forma a melhorar a eficiência do tráfego. Eu sei que isso tudo parece um filme futurista, mas até 2025 a maioria dos eletrônicos já possuirá alguma forma de tecnologia inteligente permitindo que eles se conectem e troquem dados entre si. Então não vai demorar muito, são somente sete anos para que isso se torne o padrão de mercado. E a tecnologia por trás disso tudo se chama Internet of Things, ou Internet das Coisas, e é justamente o foco das criptomoedas que iremos analisar hoje. Então, como eu disse, vamos começar hoje com a IOTA. Esse é um review da IOTA e no próximo vídeo um review da IOT Chain, ok? Então, começando pela IOTA. A IOTA foi criada em 2014 na Alemanha, com seu ICO acontecendo em novembro de 2015. O foco da IOTA é permitir que a economia das máquinas se desenvolva e atinja o seu verdadeiro potencial, assegurando interoperabilidade entre todos os dispositivos e se tornando a principal moeda utilizada pelas máquinas 
máquinas. Seu foco é somente no software, criando um protocolo universal padrão para a internet das coisas que facilite a sua adoção. A IOTA é uma fundação sem fins lucrativos, dependendo de doações de pessoas e empresas para se manter ativa. Quanto à tecnologia, a IOTA utiliza a tecnologia Tangle, utilizando a arquitetura DEG, quer dizer Directed Acyclic Graph, que teoricamente supera as ineficiências da blockchain e introduz um novo meio de se obter consenso numa rede descentralizada. Ao contrário da blockchain, onde você possui intervalos definidos para cada bloco e expansão linear da blockchain, a DEG permite transações simultâneas, assíncronas e contínuas. Temos, portanto, escalabilidade infinita, ou seja, a rede pode crescer indefinidamente, sem problemas de ficar congestionada, como vemos acontecer, por exemplo, com o Bitcoin, onde a rede fica congestionada quando o número de usuários aumenta. E quais são as características da IOTA? Bom, a IOTA foca em alta segurança. Ele é um sistema de alta segurança da rede e dos dados. Em teoria, é seguro até mesmo contra computadores quânticos, que devem entrar no mercado nos próximos anos. O que não ocorre atualmente nas blockchains, como no caso do Bitcoin, que pode ser atacado por computadores quânticos. Um dos maiores objetivos da IOTA é possibilitar o nascimento de cidades inteligentes, cidades conectadas a tudo que está ao seu redor, coletando dados e tornando nossas vidas mais fáceis fáceis. Outra característica é economia de compartilhamento. Será possível compartilhar ao invés de possuir. E isso é uma tendência atual e do futuro. É uma coisa que está acontecendo cada dia mais. Pessoas começam a optar mais e mais por carros compartilhados, bicicletas compartilhadas, computadores compartilhados e tantas outras coisas. E esse é um dos mercados que a IOTA está focando, já que a transparência desse produto se torna total, com todos os dados sobre sua utilização registrados na rede. Você consegue consegue pagar por esses serviços no formato pay-per-use, evitar fraudes e até mesmo ter seguro baseado no tempo de uso de cada um desses itens. De forma a facilitar sua estratégia de adoção, a IOTA focou em quatro indústrias automobilística, cadeia de suprimentos, saúde e energia inteligente. Estes são setores que serão extremamente impactados pela internet das coisas e você pode encontrar páginas exclusivas para cada um deles no site oficial da IOTA. O custo de transação na rede da IOTA é zero. Você não paga nada para fazer transação. Isso lembra bastante até a Nano, né? Pessoas e máquinas podem transferir dinheiro e dados sem taxa nenhuma e sem precisar confiar em intermediários. Isso permite que nanopagamentos ocorram, viabilizando transações minúsculas de valores e de dados, que devem se tornar cada dia mais comuns com o avanço da internet das coisas. Outro benefício da IOTA é que ela criou um mercado de dados. Você pode armazenar, vender ou acessar dados na rede. Qualquer um pode pesquisar por sensores ao redor do mundo, comprar seus dados e acessá-los continuamente para alimentar relatórios, análises e aplicativos. Então, imagine que você é uma montadora de carros, como a Volkswagen, por exemplo, e você quer saber os dados de utilização desse veículo, como as pessoas andam no seu carro, com qual frequência elas utilizam o carro, para onde elas vão com o carro. Essa é uma informação muito difícil de conseguir hoje. Mas se você tem chips que mostram como as pessoas estão dirigindo, a forma que elas dirigem, para onde elas vão, o que elas fazem, você com esses dados consegue melhorar o seu produto, desenvolver produtos melhores e mais focados caso do seu consumidor. Então esses dados são muito valiosos. Então imagine que maravilha se a Volkswagen pudesse comprar essa informação diretamente dos seus consumidores. E é isso que esse mercado de dados permite, que pessoas vendam a sua informação de utilização dos produtos para as empresas. Outra característica da IOTA é que é um projeto muito técnico e muito bem conceituado. A IOTA já possui uma grande comunidade e já está há mais tempo no mercado do que a IOT Chain. E também é um projeto com foco mais técnico e complexo se comparado com sua concorrente. No fundo, a IOTA é somente um protocolo de código aberto que permite transações descentralizadas e transferência segura de dados, servindo como protocolo de fundação para a futura economia de internet das coisas. Um protocolo é somente uma linguagem compartilhada. Você pode comparar a IOTA, por exemplo, com outro protocolo de código aberto, como o HTTP, que se tornou padrão na internet, permitindo a criação de sistemas de informação distribuídos e colaborativos. E qual a forma de consenso da IOTA? 
Aqui a gente tem um modelo diferente do Proof of Work, ou da mineração, que é como a gente geralmente conhece. Primeiro, vamos entender como o consenso ocorre nesse tipo de Proof of Work, que é uma blockchain do qual o Bitcoin faz parte. Na blockchain, o consenso é alcançado através da cadeia de blocos que for mais longa. O minerador é incentivado a adicionar o próximo bloco nessa cadeia através de recompensa, ganhando novas moedas que são produzidas e também com taxas pagas por estas transações. O minerador que ganhará a oportunidade de adicionar o bloco é definido por uma espécie de gincana, onde quem tem mais força computacional tem mais chance de vencer. Acontece que algumas vezes dois ou mais mineradores conseguirão completar a gincana ao mesmo tempo e, portanto, criarão blocos simultaneamente ligados ao mesmo bloco anterior e que podem conter transações conflitantes. Sendo assim, a rede precisa de uma regra de consenso para definir qual cadeia de blocos é válida e qual deve ser descartada. E é aí que a regra da cadeia de blocos mais longa entra no jogo. Aquela que tiver a sequência de blocos mais longa será mantida e a outra será apagada, será descartada. É por esse motivo que uma transação na blockchain não pode ser confirmada antes que um certo número de blocos tenha sido criado. Não fosse assim, você poderia fazer um pagamento e ele acabar sendo apagado por estar numa cadeia de blocos menor. Você compraria algo, mas o comerciante nunca receberia o dinheiro. E é por isso que, no caso do Bitcoin, geralmente confirma uma transferência somente depois de 3 a 6 blocos. Já na IOTA, ao invés do consenso seguir a cadeia mais longa, ele segue um ramo mais pesado no sentido de número de transações realizadas. Cada transação somente é realizada após o usuário confirmar outras duas transações. Isso faz com que quanto maior o número de usuários e transações, mais rápidas são as confirmações. Note que isso é o contrário da blockchain, onde, por exemplo, quanto mais gente usando o Bitcoin, mais lenta fica a rede. Na IOTA, assim como no Bitcoin, caso alguém tente dar um golpe, como realizar um gasto duplo, por exemplo, os próximos validadores irão seguir ramos mais pesados pesados, abandonando aquele ramo duplicado que foi criado. Agora, a IOTA é um sistema que não tem taxas, você não paga taxa para fazer transferência. E um sistema sem taxas seria alvo fácil de ataques hackers. Portanto, para assegurar a segurança e evitar ataque spam, é realizado um minúsculo Proof of Work para a validação de uma transação, que é insignificante para o usuário comum, mas é relevante o suficiente para inviabilizar um ataque hacker, já que o hacker precisaria ter força computacional superior às bilhões de transações anteriormente realizadas de forma honesta. Então, quanto mais transações ocorrerem, mais Proof of Work será acumulado nessa rede e mais difícil se torna para um hacker atacar o sistema da IOTA. Mas como sempre, nem tudo é perfeito. Então o problema aqui é que nessa fase inicial do projeto e da tecnologia, onde ainda não existem muitas transações acontecendo, é bem mais fácil que um hacker consiga força computacional suficiente para superar as transações honestas que foram realizadas. E é por isso que a IOTA precisou encontrar meios alternativos de prover segurança para a rede. E foi aí que entrou a figura dos coordenadores, que validam, além das transações, também a localização de cada uma dessas transações em algum ponto específico da rede. Isso garante a todos a confirmação de que até aquele ponto todas as transações foram honestas e que aquele é o ramo correto a ser seguido. Por enquanto, é recomendado que todos aguardem a confirmação de um coordenador antes de validar uma transação na rede da IOTA. Infelizmente, a figura do coordenador é o que gera uma das maiores críticas ao projeto, já que os coordenadores são figuras centralizadas e que, portanto, detêm mais poder do que os outros integrantes da rede. A centralização é algo que vai contra a filosofia descentralizadora das criptomoedas, e é por isso que a IOTA promete remover a figura do coordenador assim que a moeda for adotada em maior escala pelo mercado, já que o maior número de transações garantirá a segurança da rede por conta própria. Vamos falar agora sobre o supply da moeda ou seja, a quantidade ofertada de tokens no mercado. A IOTA possui uma quantidade de tokens superior a 2, 4 trilhões de unidades. É muita coisa. Mas para facilitar, eles utilizam a medida MIOTA. Cada miota equivale a 1 milhão de iotas. Portanto, o total supply é de 2 bilhões 779 milhões e alguns quebrados de miotas. E todas estão em circulação desde a criação da moeda. E qual a utilidade do token iota? Porque se ele não tiver uma utilidade, uma finalidade, ele não vai ser usado e esse token não será valorizado. Então qual é a utilidade dele? Bom, 
transações de dinheiro e de dados serão realizados com IOTA. E quanto mais dispositivos estiverem utilizando este software, maior será a demanda por IOTA. E como todas as IOTAs já estão em circulação e nenhuma nova será criada, isso faz com que a oferta esteja limitada e quanto maior for a demanda, maior será o valor desse token para utilização nessas transferências. Quanto ao time, a IOTA possui 45 profissionais divididos em inúmeras funções e liderados por dois empreendedores do ramo da tecnologia. O time é muito bom, contando com profissionais com décadas de experiência em multinacionais de renome. Além deles, temos 11 consultores cobrindo todas as áreas do projeto. Então a gente está falando de um time muito forte e muito grande. Você vai ver depois no comparativo com a IOT Chain como esse time da IOTA é muito grande mesmo. Quanto às parcerias, fica cada dia mais evidente que a Volkswagen está em processo de parceria com a IOTA, com o chefe de dados da Volkswagen se tornando, inclusive, parte do conselho da IOTA, e com evidências de que a Volkswagen considera a IOTA como parceiro ideal para o desenvolvimento de carros inteligentes. Uma atual parceria da IOTA é com a Bosch maior fornecedora do mundo em peças automotivas. Outra coisa importante é que a Bosch anunciou que contribuirá no desenvolvimento de cidades inteligentes na China. E caso a IOTA esteja envolvida nesse processo, será um enorme passo para o projeto. Quanto ao valor de mercado, o market cap atual da IOTA é de 3 bilhões e 400 milhões de dólares. É um valor bem alto. Mas a alta histórica foi de 14 bilhões e 500 milhões de dólares. Ou seja, quatro vezes o valor atual. Essa alta histórica aconteceu em dezembro de 2017, quando o mercado estava no seu topo. Ela é vendida em várias exchanges, se quiser ver, vou colocar a listinha aqui do lado para você verificar qual que você prefere. Mas tem várias, obviamente procure aquelas que têm maior volume de transação, porque é mais fácil para você comprar ou vender quando quiser. E quais seriam os pontos negativos do projeto da IOTA? Eu diria que os principais são a atual centralização da rede devido aos coordenadores que fazem a validação das transações, e a gente sabe que nunca é bom ter qualquer coisa relacionada à centralização quando falamos de criptomoedas. Mas a IOTA prometeu acabar com essa questão de coordenadores assim que for possível, já que a segurança da rede é prioritária para ela. Então ela não pode exterminar coordenadores enquanto eles forem necessários para a rede. Um outro ponto negativo da IOTA é a ausência de uma solução completa, já que eles não produzem o hardware, ou seja, eles não produzem os chips para serem embutidos nos dispositivos tecnológicos, nos dispositivos inteligentes. Isso quer dizer que se uma montadora de carro ou, por exemplo, uma empresa que trabalha com bicicletas quer inserir um chip ali para verificar como é o uso daquele item, ele vai precisar produzir esse chip, porque a IOTA não fabrica esse chip, não, não fabrica o hardware, fabrica somente o software. Então essa é uma desvantagem que você vai ver que é bem diferente da concorrente dela, que é a IOT Chain, que eu vou cobrir no próximo vídeo. Isso não chega a ser um problema grave, porque a gente sabe que no mercado tem demanda para tudo. Vai ter empresa que prefere obter uma solução completa, incluindo software e hardware, e vai ter empresa que prefere obter só parte dessa solução e fazer o resto em casa, para garantir assim maior segurança ou uma qualidade maior. Por exemplo, a Apple é uma conhecida empresa que prefere fazer toda a parte de hardware em casa e contratar pequenas partes de software para os seus dispositivos. Eu acredito que quando esse mercado crescer, a gente vai ter espaço para diversos protocolos estarem no mercado em competição. Então não vai ser só uma empresa que deve dominar o mercado. Várias coisas vão aparecer e depois, com o tempo, vai começar a rolar uma padronização daquilo que for considerado melhor. E com o tempo, os principais protocolos do mercado devem começar a ser intercomunicáveis também. Então você vai poder ter um tipo de software ou outro e eles vão se comunicar entre si para facilitar para o mercado. Mas isso é uma coisa a longo prazo. Então essa é a primeira parte do vídeo, tá? Expliquei aqui, fiz um review básico sobre a IOTA e depois, no próximo vídeo, vídeo, vou fazer um review sobre a IOT Chain e a gente vai fazer uma análise de quem vai vencer essa batalha, vendo quem sai melhor item a item, cada item, qual é a vantagem de um e a desvantagem do outro e elegendo o melhor. No final a gente vai encontrar um resultado e descobrir quem foi o vencedor dessa batalha de criptomoedas, que tem tudo para ser uma das maiores desse canal. E se você gostou, deixa o seu like, não esqueça de dar o like, foi bem difícil fazer esse vídeo, se inscreve aqui no canal, clica na sineta e compartilha esse vídeo, principalmente nas comunidades, no Telegram, e no Facebook. Não esqueça de compartilhar nos canais dessas moedas, ou seja, da IOTA e da IOT Chain, para as pessoas entrarem aqui e verificarem essa disputa e também contribuírem aqui nos comentários com detalhes e com informações que eu posso ter esquecido de passar durante o vídeo. Muito obrigado e até a próxima!